బ్రిటన్ రెండు నెలలకు పైగా సుదీర్ఘంగా సాగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రక్రియ క్లైమాక్స్ కు చేరింది ఎవరు విజేతలు ఎవరు పరాజితులు అన్న ఉత్కంఠకు రేపటితో తెరపడుతుంది అత్యంత కీలక ఘట్టమైన ఓట్ల లెక్కింపు కోసం ఎన్నికల సంఘం పగడ్బందీగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది దేశవ్యాప్తంగా ఐదు వందల నలభై రెండు లోక్సభ నియోజకవర్గాలతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలోని నాలుగు వందల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తమైన ఓట్లను లెక్కించనున్నారు ఇందుకు భారీ సంఖ్యలో లెక్కింపు సిబ్బందితో పాటు రిటర్నింగ్ అధికారులు పరిశీలకులు కూడా సిద్దమయ్యారు లెక్కింపు మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత భారత ఎన్నికల సంఘం అనుమతి తీసుకుని ఆయా నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు పరిశీలకులే అధికారిక ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు తొలిసారిగా ఒక్కో శాసనసభ నియోజకవర్గం పరిధిలో లాటరీ పద్దతులు ఎంపిక చేసిన ఐదు వీవీ ప్యాట్ చీటీలను లెక్కించాల్సి ఉన్నందున అధికారికంగా ఫలితాలు వెల్లడయ్యేసరికి రాత్రి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈవీఎంలోని ఓట్ల లెక్కింపు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి మూడు గంటలలోపే పూర్తవుతుంది అప్పటికే అనధికారికంగా వివరాలు తెలుస్తాయి తొలుత సర్వీస్ ఓటర్లకు సంబంధించి ఎలక్ట్రానికల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టంలో వచ్చిన ఓట్లు తర్వాత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కిస్తారు వీటి లెక్కింపుకు అరగంట కంటే ఎక్కువ సమయం పడితే ఓవైపు వాటిని లెక్కిస్తూనే ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఈవీఎంలలోని కంట్రోల్ యూనిట్లలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభిస్తారు లోక్సభ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ మొత్తం ఏడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ విజయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరుగుతుంది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని నియోజకవర్గానికి పద్నాలుగు టేబుల్ ఏర్పాటు చేశామంటున్న కలెక్టర్ కర్ణన్ తో మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ గత నలభై రోజులుగా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఇరవై మూడో తారీఖు జరగనున్న ఎన్నికల కౌంటింగ్ కూడా జిల్లా అధికారులు దగ్గర ఉండి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నాను ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు మనతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ ఉన్నారు ఆర్నాడు తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి జరుగుతున్న కౌంటింగ్కు అంటే ఎన్ని టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఎన్ని రౌండ్లు ఉండబోతున్నాయి ఎటువంటి భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు సో ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో మన దగ్గర ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఉంది ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఫోర్టీన్ టేబుల్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా త్రీ టైప్ సెక్యూరిటీ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఔటర్ సెక్యూరిటీలో మన స్టే స్టేట్ పోలీస్ స్టేట్ లోకల్ పోలీస్ ఉంటారు ఇన్నర్ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ కౌంటింగ్ సెంటర్లో స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఉంటారు దెన్ కౌంటింగ్ హాల్ ముందు పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దానివల్ల దేవుల నాట్ అలో ఎనీ అదర్ అంత అబ్జెక్షనల్ మెటీరియల్ మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా అలో చేయడం జరగ ఉండదు ఇట్స్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ అదేవిధంగా పాస్ ఇచ్చిన వారే అది మీడియా పాస్ ఉండొచ్చు లేదా కౌంటింగ్ ఏజెంట్ పాస్ ఉండొచ్చు ఆథరైజ్ ఏజెంట్ పాస్ ఉన్న వాళ్ళు అలౌ చేయడం జరిగింది అదర్వైజ్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ దిస్ ఫోన్ అండ్ రౌండ్ వైజ్ రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అది కూడా మీడియా సెంటర్కు అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు నియోజకవర్గాల వారీగా రిజల్ట్ ఇస్తారా లేకపోతే అన్ని కలిపి ఒకేసారి ఇస్తారా రౌండ్ వైజ్గా ఇస్తారా సో అన్ని కలిపి రౌండ్ వైజ్ పార్లమెంట్కి ఇవ్వడం అఫీషియల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు ఎంతమంది అలా చేస్తున్నారా ప్రతి క్యాండిడేట్ ఒక కౌంటింగ్ ఏజెంట్ ఒక టేబుల్కి పెట్టచ్చు సో ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఫోర్టీన్ టేబుల్స్ ఉంది ఫోర్టీన్ క్యాండిడేట్స్ వారు ఒక ఏజెంట్ లోపల పంపించు అదేవిధంగా ఏఆర్ఓ దగ్గర కూడా వారు ఒక ఒక ఏజెంట్ లేదంటే క్యాండిడేట్ కూడా లోపల వెళ్ళొచ్చు ఫస్ట్ రౌండ్ ఫలితం ఇప్పుడు రావచ్చు అదేవిధంగా మొత్తం టోటల్ రిజల్ట్ ఎన్ని గంటల లోపు రావచ్చు ఫస్ట్ రౌండ్ ఫలితాలు ఐ కెనాట్ టెల్ ద టైమ్ బట్ ఆఫ్ బిఫోర్ నైన్ నైన్ థర్టీ లోపల ఫస్ట్ రౌండ్ మీకు మాక్సిమం రావచ్చు అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ లేట్ ఈవినింగ్ లోపల అయిపోతుంది పోస్టల్ బ్యాట్ ఫస్ట్ లెక్కేస్తారు తర్వాత ఈవీ బ్యాట్ లెక్కేస్తారు ఈవీఎం లెక్కేస్తారు అంటే ఈవీ బ్యాట్లు ఏమైనా తేడా వస్తే మళ్ళీ టోటల్ రీకౌంటింగ్ ఏమైనా అంటే అదే టైంలో ఏమైనా కౌంటింగ్ చేస్తారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫస్ట్ లెక్కింపు చేయడం జరుగుతుంది అది పోస్టల్ బ్యాలెట్ అన్ని ఖమ్మం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడ రీసెంట్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఖమ్మం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఎయిట్ థర్టీకి ఈవీఎం కౌంట్స్ చేస్తాం బట్ మిగతా రిమైనింగ్ ఆరు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవీఎం కౌంటింగ్ చేయొచ్చు దానికోసం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు ముందు ముందు ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ అందరూ వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు
అంటే వీవీ ప్యాట్ అండ్ ఈవీఎం కౌంటింగ్ తేడా వచ్చిన ఈ వీవీ ప్యాట్ ఉన్న కౌంటింగ్ అది రౌండ్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం అదే ఫైనల్ గా తీసుకుంటాం సో దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రీకౌంటింగ్ దట్ టైం మొత్తం మీద చూసుకుంటే మొత్తం నియోజకవర్గాలు అంటే మొత్తం ఏ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఏ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి కూడా మొత్తం ప్రతి రౌండ్కి పద్నాలుగు టేబుల్ ఏర్పాటు చేశారు పద్నాలుగు టేబుల్స్ కూడా ప్రతి పద్నాలుగు ఈవీఎంలను ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా మొదటిగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కేస్తారు అదే తర్వాత ఈవీఎం ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం కూడా అంటే వీవీ ప్యాట్ల కౌంటింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈవీఎం కౌంటింగ్ లెక్కేసిన తర్వాత వీవీ ప్యాట్లు కూడా లెక్కేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏదైనా తేడా ఉంటే ఫైనల్గా వీవీ ప్యాట్ రిజల్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నారని జిల్లా క్లర్క్ చెప్తున్నారు మొత్తం మీద అయితే ఫలితం మాత్రం సాయంత్రం ఆరు గంటలు తర్వాతనే తెలిసే అవకాశం ఉందని కూడా జిల్లా కలెక్టర్ చెప్తున్నారు ఇది ఇరవై మూడో తారీఖు జరగబోయే ఎన్నికల కౌంటింగ్ సంబంధించి తాజా ఏర్పాట్లు కెమెరా పర్సన్ పృథ్వీతో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ ఖమ్మం